Shalom desde Sião, aqui é Miguel Nicolaevski do Café Torá e estas são as principais notícias do dia. Notícias de Israel, 15 de agosto de 2019. Previsão do tempo. Hoje ocorrerá um aumento das temperaturas e será mais quente e seco em todas as regiões do país. As temperaturas esperadas para hoje durante a noite são Kiryat Shimonad de 24 a 37, Katsurin de 21 a 34, Sfat de 21 a 32, Tiberides de 25 a 38, Nazaré de 22 a 34, Haifa de 25 a 33, Tel Aviv de 25 a 34, Jerusalém de 23 a 33, Askelon de 25 a 34, Enguedes de 31 a 42, Bercheva de 23 a 39, Arado de 22 a 37, Mitzpia Ramon de 24 a 36 e em Lata de 29 a 41 graus Celsius. Derrubada de caça na Síria. O governo da Síria confirmou que o seu caça foi abatido ontem, depois de ser atingido por um míssil lançado pelos rebeldes. Isto foi relatado na agência de notícias Síria Sana. Também foi confirmado que o incidente ocorreu enquanto a aeronave estava realizando uma missão de ataque aéreo nos alvos de Jabal al-Nusra e que o destino do piloto é desconhecido até o momento. Os rebeldes alegam que ele está em cativeiro. Corrida nuclear. Cresce a preocupação no Estado de Israel a respeito de uma nova corrida de produção de armamentos nucleares pela Rússia e os Estados Unidos. Junta-se a isso a tentativa incansável do Irã em produzir urânio enriquecido para fins militares, a ameaça constante de uma guerra nuclear entre o Paquistão e Índia, a grande explosão de mísseis de proporção nuclear e o aumento da radiação na região de testes elevou em muito a preocupação na comunidade internacional, e em Israel em especial. Um artigo completo sobre os perigos atuais foi publicado no maior jornal de Israel, o Idiota Haronot. Inimigo em comum Israel e os Emirados Árabes Unidos realizaram reuniões secretas nos últimos meses para compartilhar informações e coordenar esforços contra a crescente ameaça do Irã. Isto foi o que declararam fontes americanas ao Wall Street Journal. Segundo os relatos, as conversações foram supostamente coordenadas por Brian Hawke, enviado especial para o Irã. Antissemitismo na Alemanha Um judeu ultra-ortodoxo foi espancado na Alemanha. Segundo o jornal alemão Bild, o incidente ocorreu em Berlim e os agressores teriam xingado em árabe, batido nele e derrubado no chão. Isto é uma verdadeira vergonha e o governo alemão não deveria tolerar isso. Onda de calor e incêndio Diversos incêndios eclodiram em todo o país por causa da onda de calor intenso e o ar seco, desde o norte do país até as montanhas e bosques na região de Jerusalém. O fogo, felizmente, foi controlado. Atentado em Jerusalém um policial ficou moderadamente ferido em um ataque de faca perto do Monte do Templo. O terrorista foi baleado e morto. A equipe do Maguém da Vida Dom levou o policial para o hospital e está totalmente ciente. Um dos terroristas foi morto e outro em estado grave. Um policial de 40 anos ficou gravemente ferido no ataque. A preocupação de um terceiro terrorista tivesse escapado foi descartada. Mais cedo, a polícia havia bloqueado todas as entradas e saídas da Cidade Velha, por medo de que outro terrorista tivesse fugido do local. Deputada americana foi proibida de entrar em Israel. A deputada dos Estados Unidos, Ilhan Omar, disse que a decisão de Israel de proibir sua entrada era um insulto aos valores da democracia. Acrescentou que ela não ficou surpresa, dada a posição do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu aos esforços de paz. Ela disse que a decisão limita sua capacidade de aprender sobre o Estado. Ela só esqueceu de lembrar o motivo pelo qual foi impedida de entrar no país. Ela apregou o extermínio e a ilegitimidade do Estado de Israel. É uma vergonha essa cara de pau achar que o Estado de Israel tem que permitir que este tipo de corja entre no país. Não tenho dúvidas que se ela pregoasse isso contra qualquer outro país, ela também seria proibido de entrar no mesmo. Vocês acabaram de assistir Notícias de Israel, direto de Sião, pelo Café Torá.